Fala pessoal, Bruno de Oliveira do E-Comércio na Prática para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês de duas habilidades importantíssimas para você lidar e para você superar esse momento pós-crise. Vou te contar de onde que eu tirei esse assunto, tá? É, frequentemente eu faço sessões de perguntas e respostas lá no Instagram, você sabe, meu Instagram deve estar em algum lugar aqui, me segue lá se você ainda não segue. E eu recebi uma, uma pergunta que eu respondi, né? mas na realidade eu recebi várias outras perguntas parecidas com essa e geralmente eu respondo uma pergunta sobre cada tema. E a pergunta era o seguinte, Bruno, você acredita que vale a pena ou o que você acha de eu vender máscara no cenário pós-Covid-19? Ou seja, depois que essa crise passar. Eu pensei, cara, o que essa pessoa está pensando? Como é que... Como assim vender no pós? A resposta que eu dei foi o seguinte, olha, eu não sei se você está percebendo, mas já existem algumas marcas né, vendendo máscaras igual água. Né? Então não tem essa de aguardar o cenário pós-crise para poder tomar uma atitude. Não tem essa de aguardar o cenário pós-crise para poder fazer alguma coisa, para poder implementar alguma coisa. Isso tem que ser implementado agora. Tem que ser implementado hoje, não é amanhã, hoje. Tá, então, as duas habilidades que eu trouxe para vocês nesse vídeo é o seguinte, pessoal. O que vai editar o rumo do sucesso nesse cenário pós-crise, seja sucesso pessoal, profissional, empresarial, é, é o seguinte, são duas habilidades. A capacidade de você se adaptar ao momento, que pode ser diferente a cada dia, a cada semana. Então, é aquela história de viver um dia depois do outro, viver uma semana depois da outra, viver um mês depois do outro, porque tudo pode mudar de repente, tá? então é a capacidade de você se adaptar a isso, e dois, a capacidade de você é implementar né, as ações, implementar as ideias que su surgem muito rapidamente. Então essas são as duas habilidades que vão ditar completamente cara, o futuro dos negócios daqui para frente, né? e principalmente nesse cenário que a gente está vivenciando hoje em dia. E por que, que eu estou falando isso para você? É porque é, é normal, né? Eu não sei porquê, sabe? Eu não consegui mapear ainda isso. Mas é normal as pessoas é, armazenarem as boas ideias que ela tem e deixarem aquilo ali, de repente, num, num, num lugar reservado da cabeça delas para um dia colocar aquilo ali em prática. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando, a rotina vai consumindo você. Né, os problemas do dia a dia vão te consumindo e aquela coisa fica, vai ficando esquecida, vai ficando esquecida, esquecida, esquecida. Quando é, chega um dia, né, você vê que aquilo ali não está não, não fazendo mais sentido. Né, ou que aquela ideia, putz, caraca, olha só a minha ideia, cara, nada a ver, né? Putz. Ou você começa a desdenhar da ideia que você tinha. Na verdade, isso é uma defesa que você está tendo para poder justificar o fato de você não ter implementado aquilo. Né? Então, se você acredita que no cenário pós-crise, a máscara ela vai fazer parte do dia a dia das pessoas, e eu pessoalmente acredito disso, pelo menos durante cara, um ano no mínimo isso vai acontecer. É, cara, por que você não está fazendo máscara hoje? Tu acha que o teu cliente está o quê? Colocou na agenda dele para daqui a dois meses começar a fazer pesquisa por máscara? Cara, teu cliente já comprou máscara. Já comprou. O ponto é que ele vai comprar mais. Porque assim como a gente compra camiseta, bermuda... É, boné, você vai comprar máscara agora. Você não vai ficar com a mesma máscara um ano, dois anos. Vai comprar várias máscaras. Vai ser um objeto, um, um item, um acessório de uso diário. Praticamente vai ser isso. Distante da nossa realidade, de, pensando em 90 dias, 60 dias atrás, muito distante. Acho que eu nunca tinha usado uma máscara na rua, na vida. E hoje estou usando todo dia, vou passear com cachorro de máscara. Né? E hoje eu tô, qual é a minha realidade? Estou indo passar com cachorro de máscara cirúrgica. Né? Eu comprei máscara cirúrgica. Só que, pô, depois que acabar o isolamento, é, eu vou querer uma máscara né, elaborada, vou querer uma máscara bonita, uma máscara que eu possa... Vai ter a máscara cirúrgica que eu vou usar para poder ir ali embaixo e vai ter a máscara que eu vou usar, sei lá, para ir no shopping, para ir para algum lugar. É, vai ter isso, galera. Vai ter. Vai ter. Não tem a roupa que você usa para poder sair na rua e para poder ficar em casa e a roupa que você usa para poder ir para uma ocasião diferente, uma ocasião especial? A máscara vai ser assim. Essa é a minha visão, pelo menos. Agora, se você trabalha é, com isso e não está implementando, cara, para ontem. Começa, é para ontem. Para ontem. Beleza? É para ontem. 
E aí, trazendo para uma realidade da maioria das pessoas que está assistindo a gente aqui, talvez a sua, é, que não trabalha com moda, que não trabalha com máscara. Qual a ideia que você está tendo, ou que você teve, que está no seu planejamento para ser implementada no cenário pós-crise? É possível que você tenha alguma ou algumas. Por que, que isso está mapeado para ser implementado lá na frente e não hoje? Quero essa reflexão, vou fazer essa provocação para você. Por quê? O que, que você está esperando? Você está esperando um concorrente fazer na tua frente? Ou você está esperando o teu negócio não ter mais caixa para poder aguentar até lá? O que, que você está esperando, cara? Me diz, o que, que você está esperando? Vamos parar com isso, galera, de postergar as coisas. Porque a gente tem visto aí, cara, um movimento, sabe, triste, um movimento triste de pequenos empresários, de pequenos empreendedores passando por muitas dificuldades né, nesse momento que a gente está vivenciando porque não estavam preparados para o digital. Só que, cara, eu falo isso todos os dias há quatro anos. Essas pessoas ouvem isso. Só que isso está sempre mapeado para ser implementado lá na frente. Né? Não, não, o digital é realidade, eu sei, eu sei, não, eu vou fazer, a gente vai fazer isso lá na frente. Hoje eu tenho outras prioridades. Pois é, só que chega um momento como esse, as suas prioridades não servem mais para nada. E o que não era prioridade, passa a ser prioridade, só que você não tem como implementar. Porque você não estudou, você não se capacitou, você não comunicou teu time, você não treinou teu time, você não capacitou ninguém, você não preparou o teu ecossistema para isso. E agora, o que você vai fazer? Então, é, o objetivo desse vídeo é justamente isso, é, é te provocar. É te provocar a não deixar mais as coisas para serem implementadas para amanhã. Tem um ditado que eu, eu ouvi, eu ouço ele né, ao longo da minha vida inúmeras vezes. Cara, não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E nos negócios, é, é, esse ditado, ele, ele, cara, ele faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Por que, que eu vou deixar para fazer amanhã algo que eu posso fazer agora? E principalmente, esse algo que eu posso fazer agora pode me trazer resultado agora. Por que, que eu vou escolher? É, e aí fica essa reflexão interessante, tá? Vamos pensar assim. Essa coisa que você quer fazer amanhã, ela vai te trazer retorno, não vai? Vai, porque você não vai fazer um negócio que não vai te trazer retorno, né? Então, é, existe uma grande expectativa, tá? vamos falar assim, de que essa coisa te traga retorno. E esse retorno ele vai vir, se você vai fazer amanhã, esse retorno vai, 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 vai vir depois da manhã. Que tal a gente pegar esse retorno que vai vir depois da manhã e trazer ele para hoje? Implementando isso hoje, implementando isso rápido. Aí, você, é, aí vai vir uma outra coisa na sua cabeça, um outro pensamento. Ah, Bruno, mas pô, não dá para fazer de qualquer jeito, né, cara? Não dá para fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer isso, tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Não tem. Esquece a perfeição de lado. Deixa a perfeição para lá. A maioria dos negócios que não consegue fazer as coisas é porque não consegue implementar com velocidade. E para você implementar com velocidade, você tem que fazer bem feito e não perfeito. Tá? Fazer perfeito é, é, é buscar por algo que você não precisa. É buscar por algo que não faz sentido. É buscar por algo que o teu cliente não está procurando. O que você precisa fazer é fazer bem feito. E fazer bem feito tem inúmeras possibilidades e te coloca num, num cenário é, que é o cenário que o teu cliente está procurando. Alguém que faça bem feito, alguém que atenda ele bem. Ele não quer ser atendido, o teu cliente não quer ser paparicado, ele não quer um atendimento perfeito, ele quer um bom atendimento. Agora, ele quer esse bom constante, ele não quer, cara, hoje foi bom, hoje foi ruim, hoje foi bom, hoje foi ruim, hoje foi bom. Ele quer constância, bom, 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 bom. É isso que faz o teu cliente voltar. E falar bem de você, recomendar você para alguém. E agora você quer isso do teu cliente depois da manhã? Ano que vem? No cenário pós-crise? Você sabe quanto é que vai durar isso? Isso durar um ano. Você vai fazer isso aí em 2021. Não rola, cara. É hoje. Hoje. Então, para a gente concluir, pensa nessas duas coisas. A capacidade de adaptação e a velocidade que você faz isso e a capacidade de implementação, a velocidade de implementação das coisas, das ações e das ideias que você tem. Espero que tenha ficado muito claro para você, espero que isso te ajude a refletir e eu, eu espero profundamente que eu tenha conseguido te provocar e te ajudar a implementar e se adaptar mais rapidamente. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, vamos bater um papo sobre isso. 
Eu sou Bruno de Oliveira, sou CEO do E-Commerce na Prática. Nós somos a maior escola online de e-commerce do Brasil. E se você busca uma empresa para te ajudar nesse momento de transformação digital, conta com a gente. É, um grande ponto é esse nosso conteúdo diário que a gente publica aqui no YouTube. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Recomendo o nosso canal para as pessoas. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, pega o link, joga nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, manda para os familiares, faz stories, tira um print desse vídeo aqui, faz um stories. Galera, acabei de assistir um vídeo incrível. Vai lá e assiste também. Te agradeço muito se você fizer isso, porque você vai estar levando a nossa mensagem para mais pessoas. Bom, é isso aí, pessoal. Aguardo o comentário para a gente conversar, para a gente bater um papo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no YouTube do Comece na Prática.